ബഹുമാനം ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിലുള്ള നന്മ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവരെ നമ്മളെ മാനിക്കുക ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓണറിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഐ വാസ് ഐ ഐ ടേക്ക് അതോറിറ്റി ടുഡേ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് വിച്ച് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ മെനി ഏരിയാസ് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുക മനുഷ്യനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദവികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താലന്തുകളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ദൈവം നിയോഗിച്ച നിയമമാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻ പുരാതന ദൈവത്തിൻ്റെ ചില നിയമങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ബഹുമാനം കൊടുക്കാനും ബഹുമാനം പഠിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിന് നശിച്ചു പോകുന്ന കുടുംബജീവിതങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ വിമൻ ആർ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളീസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് വർക്കിംഗ് അതായത് സ്ത്രീകളിൽ കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാതിലായിട്ട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ ദ വിമൺ ദറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോൺ സ്ത്രീകളിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് പുതിയൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിശാശിനറിയാം സ്ത്രീകളുടെ ആത്മീക ബലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ തുറപ്പുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഈ ദുഷ്ടശക്തി കുടുംബജീവിതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഊടാടി നടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുക ദൈവം നിയോഗിച്ച ചില സത്യ നിയമങ്ങൾ അല്ലെ സ്വർഗീയ നിയമങ്ങൾ മറ്റമില്ലാത്തതായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹം കടന്നു വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ദൈവീക നിയമം അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മാറ്റിവെച്ച് വെച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട വെൻ യു റിയലി ഓണർ സംബഡി അതായത് വേറൊരാളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് അപ്പ് എ ന്യൂ ഡോർ ഫോർ യു അതായത് ബഹുമാനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരും ബഹുമാനം ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പിതാവാം ദൈവത്തിന് പുത്രനാം പരി ദൈവം തമ്പുരാന് പരിശുദ്ധാത്മാവാം തൃത്വത്തിലുള്ള ആ വിശുദ്ധ ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ ബഹുമാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ പോലും അവർ പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മ അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ വഴക്കുണ്ടായി പോയേനെ അപ്പം ഇവർ ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവം ഒരു ചട്ടം ൂട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിയമത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ആര് പ്രവർത്തിച്ചാലും അവിടെ കലക്കമുണ്ടാകും കുടുംബജീവിതം നശിച്ചു പോകും ദൈവം നിയോഗിച്ച ഏക സ്ഥാപനം കുടുംബമാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പിശാശ് ആദ്യകാലം തൊട്ട് അതായത് ഏതൻ കാ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വിട്ട് തുടങ്ങിയത് അവ്വായക്കൂടെ ദുഷ്ടാത്മാവ് കയറി ആ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നും ദുഷ്ടശക്തി സ്ത്രീകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ആദ്യമേ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത തലമുറയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അനേക സ്ത്രീകൾ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കാനും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയിലാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത് സോ ഐ എം സെൻറ്റിങ് ആൻ ഓർഡർ ആൻഡ് ആൻ എഡിക്റ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ദർ ഐ സെൻറ്റ് ടുഡേ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഡൂ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഓൺലി റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഫിനിഷസ് ഇറ്റ്സ് വർക്ക് അതായത് ഞാൻ അയക്കുന്ന വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള വാളായിട്ട് പോയിട്ട് ആ വചനം ചെന്ന് കൊണ്ടിട്ട് ദൈവ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ കയറിയിറങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ടശക്തിയെ ഈ ദുഷ്ട പിശാശിനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇന്ന് വെട്ടി മാറ്റാനായിട്ട് ഓർഡർ അയക്കുകയാണ് യു ലുക്ക് അറൗണ്ട് മീ എൻ്റെ അടുത്തും പിഴുത്തും മുൻപ് നോക്കാമെങ്കിൽ ആത്മീയ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാമെങ്കിൽ ദൈവ ദൂത ഗണങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഐ ആം സെൻഡിങ് ആൻ ഓർഡർ ടു ദം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ വെട്ടി മാറ്റിയച്ച് കുടുംബത്തിൽ സമാധ
ആ സമാധാനം ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളെയാണ് കാരണം ഒരു അമ്മ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരമ്മയായി മാറുന്നത് ഒരമ്മ ബഹുമാനം എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മക്കളത് പഠിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ മാതാപിതാക്കൾക്കും അതായത് മിക്കപ്പോഴും അമ്മായിപ്പനും അമ്മായമ്മയായിരിക്കും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നും അവർക്ക് കൊള്ളത്തില്ല പക്ഷേ മരിച്ച ശവത്തോട് പോലും മൂന്ന് ദിവസം നാറ്റം വെച്ച ലാസറിൻ്റെ മുൻപിൽ പോലും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച ശരീരം ജീവനുള്ളതായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സിക്കേലി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ കാണുന്നു അത് ജീവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചോ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയത്തില്ല നമുക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല പല സ്ത്രീകളുടെയും സ്ഥിതി ഇതാണ് പല അമ്മമാരും എന്നെ വിളി പല അപ്പന്മാരും വിളിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും സഭയുടെ പേര് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലത് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് ആരെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് കയറി അപ്പനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ട് കയറി അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടി മാറ്റുക തന്നെയല്ല അത് ശപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു മാറിപ്പോട്ടെ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഭാര്യയും മക്കളും മാറിപ്പോയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതെ ഒരു ടീച്ചറെങ്ങാണ്ട പ്രശ്നം എന്താ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഭാര്യ സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സഹോദരന്മാരും മറ്റുള്ളവരും അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ടല്ലോ അത് ഞാനന്നേരം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് എനിക്ക് വേറൊരു സ്ത്രീയെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഒക്കത്തില്ല എന്ന് ഇറ്റ് റിയലി ഹെർട്ട് മൈ തോട്ട് അതായത് ഈ കാലയളവിൽ പുരുഷന്മാർ പുരുഷത്വം എടുക്കാൻ അധികാരത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ എഡിക്റ്റ് പാസ്സാക്കാൻ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം എടുക്കാൻ അവർ മറന്നു പോയോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് അത് അമ്മമാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒക്കത്തില്ല നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ അയച്ചാൽ ശക്തിയോടെ വചനം അയച്ചാൽ അത് ചെന്ന് കൊള്ളുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വചനം ശക്തിയോടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അയക്കുകയാണ് ഓണർ ഓപ്പൺസ് ഡോർ ഡിസോണർ ക്ലോസസ് ദ ഡോർ അതായത് ബഹുമാനം പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും ബഹുമാനം ഇല്ല എങ്കിൽ നീ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല വാതിൽ പോലും അടഞ്ഞു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിക്കകത്ത് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിനകത്താണ് കടന്നു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ കഷ്ടമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരാളെ മാനിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം ഒരാൾക്കൊരു പദവി കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് മാനിക്കാൻ തന്നെ പഠിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മോശ മോശ ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം വിളിച്ചു മാറ്റി ഇസ്രായേൽ ജനത എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുവിട്ട് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തു അധികാരത്തിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പം മിറിയത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സ്വന്തം സഹോദരി മിറിയത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ മോശക്കെതിരായിട്ട് പിറുപിറുത്തു മോശക്കെതിരെ എതിരായിട്ട് പിറ പിറുപിറുത്ത് സംഖ്യാപുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോശക്കെതിരായിട്ട് പിറുപിറുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മിറിയത്തിനോട് കോപമുണ്ടായി എന്ന വചനം പറയുന്നത് ദൈവം ഇവരെ വിളിച്ചു മോശയും അഹറോനെയും മിറിയത്തിനെയും വിളിച്ച് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ച് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരാളെ ഉയർത്തിയാൽ ഞാൻ സാധാരണ പ്രവാചകന്മാരോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല അവരോട് ഞാൻ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കും പക്ഷേ മോശയോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ അവനെ ഒരു എനിക്ക് യോജിച്ചവനെന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ നീ അവനെതിരായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അതിനാൽ ദൈവം മാറി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൃഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദേഹവും കുഷ്ടം പോലെ വെളുത്തു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോശയുടെ സഹോദരന് ഭയം തോന്നി കാരണം അഹ്റോൻ പേടിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് പെട്ടെന്ന് വെളുത്ത രൂപമായി മാറിയാണ് അവ ചാവ് പിള്ളയായി പോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് മോശ വീണ്ടും കരയുകയാണ് മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട
എന്താ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒറ്റ തീരുമാനം അതായത് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം ദൈവം നിയോഗിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം നീ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിനെ മുഴുവൻ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ത്രീകളും ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വചനം ശക്തിയായിട്ട് പഠിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഇതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളാരും പറഞ്ഞു തരാതിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രായമുള്ളവർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ആരവിടെ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വചനം ഇതാ കടന്നു വരുന്നു നിൽക്കട്ടെ അവിടെ ഇനി ഒരിഞ്ച് മുൻപോട്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല യൂറ്റൺ തിരിച്ചു കടന്നു വരിക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് എസ്തോറിനെ കുറിച്ചാണ് ഓണർ ഈസ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഇത്ര തുരുമ്പിച്ച ഒരു മുട്ടു സൂചി മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇരുമ്പ് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് അതിനെ ആകർഷിക്കും ഉഷാറബി ഇൻ ദ മൈറ്റി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് അനേക കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള മാഗ്നറ്റ് പോലെ കടന്നു വന്ന ഈ വചനം അനേകരെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വചനമായിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് എസ്തേറിൻ്റെ കഥ എടുക്കുന്നത് എസ്തേറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എസ്തേറിനെ റൂത്തിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷിഫ്റ്റ് the atmosphere around me ente chuttu baadu aathmiya golathile njane saagajeeringale maatan pogiyana honor wisdom of the ancient adayade ancient of days nu pare puradana devathinte chela tattvangale niyamangale nammal padichirikkanam king sarses ahesseros nanu esterinte rajyate malayalathile edhi ahesseros inde kaalathe hindu desham mudal kush vare നൂറ്റി ഇരുപത് തേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് അഹശേറോസ് ഇവൻ തന്നെ അതാണ് ഇന്ന് അഹശേഷോർ അഹശേറോസ് അല്ലെങ്കിൽ സേസസ് രാജാവിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രോവിൻസിലെ അധികാരത്തോടെ ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അത്ര ബലത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചും മുഴുവൻ ഒന്നാം അധ്യായം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഹശേറോസ് രാജാവിൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വൈ ഷുഡ് ദ ഫ്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് തിങ്സ് ഓർ ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് എ കിങ് റിട്ടേൺ എന്തിനാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ അസേസ് രാജാവിൻ്റെ വലിപ്പ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതുപോലെ വലിപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാജാവ് ഒരു സംസ് ഒരു പ്രോവിൻസിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാജാവാകാൻ തന്നെ പാട് ഒരു വീടിൻ്റെ രാജാവാകാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാര്യയുടെ രാജാവാകാൻ അതാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം ചില പദവികൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സേസസ് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതല്ല പക്ഷേ ദൈവം അയാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ കഴിവുകൾ ദൈവം കൊടുത്ത കഴിവുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് എസ്തേറിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ ഈ രാജാവിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവനിൽ ദൈവം ചില മഹത്വങ്ങൾ ഇട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിധികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ എസ്തേറാജ്ഞയുടെ സ്വഭാവം കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കുടുംബം നശിച്ചു പോകും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ദർ ഇസ് ഗ്രേസ് ഫോർ ദ ടെറിറ്ററി ഓവർ അറൗണ്ട് ഹൗസ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പം അതിന് ചുറ്റും ഒരു കൃപയുടെ ഒരു ഒരു ആവരണം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമോ അത് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ത്രീയുടെ കടമയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു ഈ വചനം നല്ല നിലത്ത് വന്ന് വീഴും ഇത് നൂറു മേനിയായിട്ട് അനേക കുടുംബങ്ങൾ ചിഹ്നമായി പോകുന്നതിനെ ഇന്ന് ദൈവം തിരിച്ച് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ടുഡേ ഇസ് ദ ഡേ I declare and decree that many of the household going through divorce problems, I break it and I bring them back in the unity and in the name under the blessings and the wings of the living God. They even think that they can't get out of the way and they can't get out of the way. ഞാൻ ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ കുറേ സ്ത്രീകളെ വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യങ്ങളാണ് എല്ലാം എടുക്കണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അരമണിക്കൂറിനകത്ത് പറയാൻ പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും അറിയാം ഞാൻ ഈ വചനം എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിനകത്ത് പ്രവർത്തനം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു
കണ്ണുനീരോടുകൂടെ സങ്കടത്തോടെ കരയുന്ന അമ്മയപ്പന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു അതിശയം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു ദൈവം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എസ്തർ രാജ്ഞിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അസേസ് രാജാവിൻ്റെ വലിപ്പം പറയും മൂന്നാം വർഷമായപ്പം ദേശത്ത് വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉത്സവം പോലെ നടത്തി അവസാന ഉത്സവം നടത്തി എൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച എല്ലാവർക്കും ഫീസ്റ്റാണ് അതായത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബഹളമാണ് അവിടെ വീഞ്ഞു കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം രാജ്യത്തുടെ ഉടനീളം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു കാലം ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കള്ളു കുടിക്കും എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഉള്ള പോലെ ഞാൻ ബലഹീനതയിലേക്ക് നോക്കും നന്മയിലേക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ വലിയ ആൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം തൊട്ട് കൂശു എങ്ങനെ രാവിലെ പറയാൻ തന്നെ കൂശു വരെ എന്നാ പറയുന്നത് ഹിന്ദു ദേശം ഇന്ത്യ തൊട്ട് കൂശു വരെ കൂശു ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത്യോപ്യ ആണ് ആഫ്രിക്ക വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തൊരു വലിപ്പമാണ് ഈ രാജ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഫെസ്റ്റിവല് നടത്തി അവസാനത്തെ ആഴ്ച എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ പേര് വാസ്തി വാസ്തി എന്ന സ്ത്രീയെ രാജ്ഞിയാണ് രാജാവിൻ്റെ പദവി ഉള്ളതിനാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് രാജ്ഞിയുടെ പദവിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാജ്ഞി അവർക്ക് അഹങ്കാരമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ആ രാജ്ഞിക്ക് വലിയ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവളുടെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനത്തെ ദിവസം രാജാവ് ഷണ്ണന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് രാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കാൻ രാജകീയ പദവിയിൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് ആളിനെ അയക്കുകയാണ് ഷണ്ണന്മാരെ പക്ഷേ രാജാവ് അറിഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഷണ്ണന്മാരെ തിരികെ തന്നെത്താനെ കറന്നു വരുന്നു രാജാവ് ചോദിച്ചു ഭാര്യ എന്താ അവർ വരുന്നില്ല ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഓർഡർ തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അയച്ചിട്ട് അവർ ഈ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റാണോ ശരിയാണെന്ന് അവർ അവരുടെ ഭാഗം നമ്മൾ പക്ഷേ വേദപുസ്തകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ പദവി രാജാവിൻ്റെ പദവി കൊടുത്തത് ദൈവമാണ് ആ സ്ത്രീ കടന്നു തരാഞ്ഞതിനാൽ ആ രാജാവിന് വലിയ കോപവും ദുഃഖവും ഉണ്ടായി രാജാവിൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടുകൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ചോദിച്ച് അതായത് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉപദേശിച്ചു എന്ത് ഉപദേശമായത് ഈ രാജ്ഞിയെ ഇനിയും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ മാറട്ടെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീയെ നിന്ന് ദാറ്റ് വിൽ ഡിവൈഡ് ദ കിങ്ഡം ഒരു ഒരു സംസ്ഥാന നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സംസ്ഥാനവും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പോകും കാരണം എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം ചിഹ്നമാകും ദേശം രാജ്യം നശിച്ചു പോകും കുടുംബം ഇല്ലാതാകും വളരെ ഒരാളുടെ ഡിസിഷൻ ഒരു കുടുംബത്തെയും ഒരു രാജ്യത്തെയും നശിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തു അവരിനി രാജ്ഞിയായിട്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ രാജ്ഞ ദർ ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് ടു റിമെമ്പർ വസ്തി രാജ്ഞി അവരുടെ പദവി മറന്നുപോയി അവർക്കുള്ള ഉന്നത പദവി ആ ഭർത്താവ് രാജാവിൻ്റെ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ രാജ്ഞിയായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ള അവർ മറന്നിട്ട് സ്വയ അഹങ്കാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ഇല്ലാതെ അവരഹങ്കാരം കാണിച്ചു അവരുടെ പദവി പിന്നെ വസ്തിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ദ വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടപെടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു കുടുംബ ജീവിതവും ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിൽ അവസാനിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ഇതിനൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദുഷ്ടശക്തി അകത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായുള്ള പ്രാർത്ഥന അമ്മയപ്പന്മാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിരന്തരമായി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പെറ്റീഷൻ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ അവ്വായിൽ തുടങ്ങിയ ആ പാമ്പ് അതിശക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ദൈവമേ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യമാരെ ഒരു വസ്തിയുടെ സ്വഭാവമുള്ളതിനെ വേരോട് പറിച്ചെടുത്ത് കളയണം വസ്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജസബലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനെടുത്തു മാറ്റാതെ കുടുംബജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്ഞിയെ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ഒഴിവ് വരികയാണ് അവിടെ രാജ്ഞിയില്ല അതിനാൽ അവരൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു രാജ്യത്തുള്ള കന്യകമാരെയെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുക രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് സു
പക്ഷെ മൊർദക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇത് ഈ സ്ത്രീയെ എടുത്ത് വളർത്തിക്കുക അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ നക്ഷലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം മൃദക്കായി പറഞ്ഞു നീ ഒരു യഹൂദയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുതെന്ന് ദിസ് വുമൺ അതായത് സാധാരണയിൽ സാധാരണയായ ഹഡാഷ എന്ന സ്ത്രീയെ ഒരു ഗ്രാമീണ സ്ത്രീയായിട്ട് കടന്ന് കൊച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം അതായത് യഹൂദനായിരുന്നതിനാൽ ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ടേ ദൈവത്തിൻ്റെ തോറ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ ബഹു ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്ന പെൺകുട്ടി മൊർദക്കായയുടെ ട്രെയിനിങ് ുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മൃദക്കായി ആദരിക്കുകയും മൃദക്കായി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കടന്നു വരുന്നത് അവർക്ക് വിനയവും ബഹുമാനവും ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ അവർ പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ട് അവർ വിനയത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് രണ്ടും ഈ കാലയളവിൽ മിക്കവർക്കും നമുക്കൊക്കെ കുറവാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി മാറ്റം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് കുറ്റം പറയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ദൈവീക നിയമങ്ങൾ എന്തേന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിയമങ്ങൾ ചിലർ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തകരാർ വരുന്നത് ചില ദൈവീക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ദൈവം ഇടപെടത്തില്ല എന്നാൽ സ്തർ കടന്നു വന്ന നിമിഷത്തിൽ ഹദാശ കടന്നു വന്ന നിമിഷത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇട്ടപ്പെടുകയാണ് അതോടുകൂടി സംഗതികൾ മാറ്റം വരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഹാമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാഗായിട്ട് ഹഗായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നിച്ചല്ല അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹാഗായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് അവർ അമാലേക്കരുടെ രാജാവായിരുന്ന ആഗാഗ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ അമാലാക്കരെ മുഴുവനും കൊന്നോടിച്ച് നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് ശൗലത് ചെയ്തില്ല അതിനാൽ പ്രവാചകൻ സമൂഹയിൽ വന്നിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം സാമൂഹ്യ ഈ ആഗാഗയറ്റിൻ്റെ രാജാവിനെ കൊല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അവർ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അവരിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഉണ്ടായ തിരുമ തലമുറയാണ് ഈ ആഗ അതിലൊരാളാണ് ഈ ഹാമാൻ എന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് എനിവേ ഈ ഹാമാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മൊർ യഹൂദനെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂട ഹാമാൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വലിയവനായി മാറി പക്ഷേ മൊർദക്കായി വാതുക്കൽ എപ്പോഴും ഈ യഹൂദൻ വാതുക്കൽ എപ്പോഴും എസ്തേർ അകത്തുണ്ടല്ലോ വാതുക്കൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു മൊർദക്കായി എഴുന്തി ചെയ്താൽ എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല ഈ മനുഷ്യൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴെല്ലാം ഹാമാന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ മൊർദക്കായിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു ഇദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു മൊർദക്കായിയെ തന്നെയല്ല കൊല്ലേണ്ടിയത് മുഴുവൻ യഹൂദൻ സമൂഹത്തിൽ യഹൂദ സമുദായത്തെ മുഴുവനും ഞാൻ കൊല്ലാൻ എല്ലാ പ്ലാനുകളെല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാജാവിൽ നിന്ന് ഓർഡറും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് യഹൂദനെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കൊല്ലാനായിട്ട് ഓർഡർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവം മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കണ്ടു ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇവിടെ എസ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ ഹദാശായെ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് രാജാവ് സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആനുകൂല്യം ഇട്ടുകൊടുത്തു എസ്തർ എവിടെയെല്ലാം കടന്നു എന്ന അവരുടെ മേൽ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആത്മാവിൽ ഓണർ ചെയ്യാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ എവിടെയെല്ലാം എസ്തേർ ചെന്ന് അവിടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എസ്തേർ രാജ്ഞിയാകുന്ന സമയത്താണ് യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലാനുള്ള ഓർഡർ മുർദക്കായി കടന്നു വന്ന് വെച്ച് എസ്തേറിനോട് പറയുകയാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തേക്ക് ആ ആണോ വന്നത് നീ അവിടെ ചുമ്മാതിരുന്നാൽ ദൈവം വേറെ കാര്യം വേറെ ആളിൽ കൂടെ യഹൂദനെ രക്ഷിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്തേക്കാണോ നീ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം എസ്തേർ പറയുകയാണ് അദാശ എസ്തേർ അന്നേരം പറയും രാജ്ഞി പറയുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് രാജാവ് ചെങ്കോല് നീട്ടാതെ എനിക്ക് രാജഭൻ കൊട്ടാരം രാജാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല ശരി മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഉപവസിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുക മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ്തേർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നതും രാജാവ് രാജദണ്ഡ നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എ കിങ്ഡം ഇസ് യുണൈറ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ വിച്ച് ഷീ ഗെയിൻ അപ്പം ഈ സ്ത്രീൽ കൂടെ രാജാവ് സമാധാനം കണ്ടെത്തുക തന്നെയല്ല യഹൂദ ജനതയെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എസ്തേറിനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിയാം നീണ്ടു പറയാൻ നേരമല്ല സമ്മറി പറയട്ടെ എസ
അതായത് ഓണർ ചെയ്യാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന പുതപ്പ് ആ എസ്തർ രാജ്ഞിയുടെ മേൽ വീണ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളെ രാജ്യം മുഴുവനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു യഹൂദനെ മുഴുവനും രക്ഷിച്ചതുപോലെ ഓരോ സ്ത്രീകളും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെ എസ്തേറാണ് ഓരോ സ്ത്രീകളും ഓരോ ദേശത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ് ഓരോ സ്ത്രീകളും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളാണ് അധികമായ ശക്തിയാണ് സ്ത്രീകളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ത്രീകളിലും ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിശാശു വിചാരിക്കും ഇവനിലാണോ ദാനിയേലിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ ഇവനിലാണോ എസ്റ്ററിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ ഇതിന് ഇവനിലാണോ ജോഷുവയുടെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ ഇവനിലാണോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളുടെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ പിശാശു ഓടി നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐ ടെൽ യു അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ദ ഡബിൾ ഇൻ ദ മൈറ്റി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോട്ടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥറിൻ്റെ അഭിഷേകം ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പുതിയ മൂലക്കല്ലാവുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ പണിയുവാൻ ദൈവം ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളംബരം അയച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹോളി 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 ദ വാട് ഹോളി ലോഡ് കർത്താവ് അതിപരിശുദ്ധൻ 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 സാറാപ്പുകൾ കേറൂപുകൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അതിവിശുദ്ധൻ അതിപരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന അതേ അനുഭവം ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സന്മനസ്സ് തോന്നി അപ്പച്ചൻ അനേക സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ എസ്തേറിൻ്റെ വരമിട്ട് കൊടുത്ത് അനേക സ്ത്രീകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പല സ്ത്രീകളുടെയും ബുദ്ധിമണ്ഡലം മറഞ്ഞു കിടന്നതുപോലെ ബുദ്ധി മന്നിച്ചിരുന്നിടത്ത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ചിന്തയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും വിവേകവും ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു എസ്തേറിൻ്റെ അഭിഷേകമാകുന്ന ബഹുമാനം ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് ഓണർ അതെ ബഹുമാനം വിനയം ഓണർ ദൈവമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം വേർ ദർ ഈസ് ഓണർ വേർ ഈസ് ഫേവർ ഓൾസോ ഓണർ ഉള്ളിടത്ത് ദൈവമേ ആനുകൂല്യം കടന്നു വരും അനേക സ്ത്രീകൾ ഇരുട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനിക്കുന്നിടത്ത് എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ വേദനിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രകാശം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ ഓരോ സ്ത്രീകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കത്തിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ പുരുഷന്മാരിൽ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ദൈവീക ആ അഭിഷേകങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ സ്ത്രീകൾ രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ പ്രചോദനം കൊടുത്ത് അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട സഹായം കൊടുത്ത് അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡൗൺലോഡിങ് അപ്പച്ചൻ ചെയ്ത് അവരുടെ ബുദ്ധി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായി വെളിച്ചം നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു അതെ നീ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നല്ലത് അപ്പച്ച അപ്പച്ചനാണ് കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ അത് അപ്പച്ചൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിശ്വസ്തൻ നിൻ്റെ സഭയെ പണിയുന്നവൻ അപ്പച്ചൻ തന്നെ ആകയാൽ കുടുംബങ്ങളെ പണിയുന്ന ജോബ് ചുമതല എന്ന് ഞങ്ങൾ പജനം മൂലം പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അനേക കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ചിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താക്കിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കുടുംബത്തെ ഒന്നിച്ച് നിൻ്റെ ചിറയൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖപ്രകാശം അവർക്ക് തെളിയട്ടെ അപ്പച്ച നിൻ്റെ സമാധാനം അവർക്ക് കൊടുത്താട്ടെ നിൻ്റെ കൃപ വീഴട്ടെ കുടുംബ ജീവിതം പൊക്കിയെടുക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രണം ചെയ്ത സീല് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് മരുട്ടു കൊടുക്കുന്നു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ ദൈവം നിയോഗിച്ചതിന് ദുഷ്ടം തൊടുവാൻ അവകാശമില്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഡർ ഇഡിക്റ്റ് ഫ്രം ദ ലിവിങ് ഗോഡ് അത് തന്നെ അവിടെ നേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം ദൈവദൂതന്മാരെ അയച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഉത്തരം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു അയതേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനനാമത്തിൽ തന്